呀，儿戏迷来到新一期的《古龙风云录》的故事啊，我们现在是一周一更的《古龙风云录》啊，先来回到我们的仁义庄这边有一个这个楚留香的支线啊，我们接一下，这边是我们胡铁花入队的剧情。这一期呢，我们主要是去拿一个比较厉害的剑法，以及呃招募两个队友啊。江湖上人人说我交友广阔，随处逢源，但其实我真心相交的朋友并不是很多。杏花村的酒鬼小胡，哎，陈宇兄的直率倒是和小胡很像。他这个人啊，号称花蝴蝶，但遇上了花却不敢采蜜。你说有蝴蝶整天被花朵追着跑的吗？除非那朵花会吃人。陈宇兄这话说的倒也不错，并且有些花不但会吃人，还会把人啃的连骨头都不剩了。你被啃过？幸好在下运气不错，还没碰上会吃花的人啊。我最近在看《楚留香传奇》的第前两本啊，哦，《楚留香》真的好花心呢、啊，太花了，简直是见一个爱一个，走一个到处都留情啊！怎么说？嗯、呃，跟我就是小的时候看的时候自然不觉得，但是现在再回头看，觉得这纯纯一渣男，好吧？哎，洛阳恶鬼的事儿往后还得接着再查，我们问他有什么心事，哦，也没什么，方才收到一个消息。不错，我有一位好友的姑妈，她似乎正在大动作找人做一件差事儿啊，这也不奇怪呀。奇怪的并不是这件事儿啊，奇怪的是她为何不直接交给我那位朋友就好？哎，她没有交给你朋友，是你也没有直接去问她。哦，这陈宇兄倒是提醒了我，你说的不错啊，倒不如直接去问她。我认为记错的话，她应该在龟山啊。哎，我们现在呢就可以开启这个龟山支线啊，也是这个花非花，雾非雾。是我们的这个胡铁花的入队之前啊，然后这一期呢，我想给大家主要讲的故事，实际上还是李寻欢的啊，因为我，呃，目前看的最多的还是小李飞刀的这个系列，我其实并没有针对某一个系列一头一个头看到尾啊，就比如说小李飞刀那么多本啊，我没有这一猛的一扎进去就从头看到尾全看完啊，主要原因也是因为我每周想要去给大家更新一期视频啊，如果我一直往下看的话呢，就是跟这个游戏相关的一些前。期的剧情和内容没法给大家介绍了，不好录视频啊，所以没办法，我现在都是东看一点，西看一点，看的比较碎啊，但是不太影响我们视频的流程啊。啊，我会把我能给大家想到的啊，以及能讲到的东西给大家讲。然后我们先来做这个龟山的支线啊，龟山里边呢大概有三四个小传闻、小支线吧啊，目前内容还不是很多，后面我们还会再回来，这里还有更多后续的故事，后面还有一个队友也是在这里啊。哎，我朋友那位姑妈应该是此地面摊的老板啊，我们直接去找他就是了啊。好，我们先来到这个龟山的张图，先跟这个楼老大对话。啊，他要一些材料啊，这边有一个传闻，他要赤瞳和榆木，我们直接给他就是了啊。哦，这个传闻就算完成了啊。他说话太冲了，近日鼠患严重啊，把宝贝木材给咬坏了不少啊。有小兄弟的材料，有办法整治这些臭东西了。他做了一个捕兽夹，这个东西我们之前在。恶人谷拿到一个，但是用掉了，现在又拿到了一个啊，这个捕兽夹的这个拿到，然后这边有一堆鸡啊，这看到鸡就停留就对了，这里能捡到最强蛋灭蛋啊啊，这个东西加六点属性，加六点属性太强了啊，这是最强蛋，比这个什么千年灵芝、万年人参啥的都好多了啊。呃，这个蛋呢，我基本上是无脑给主角吃的啊，这么多属性不给主角吃有点太亏了。我们这里就给主角吃掉了。我们之前拿到的罗汉丹图纸、龙纹令牌图纸，我们都学掉啊。嗯，然后这边有一个凤凰丹展翅，我们这个凤凰丹展翅直接给沈浪学掉啊。主要的原因在于呢，这个凤凰单展翅有两点的驾驶伤害，对我们这一期的呃一个内容是有帮助的。我把这个东西给沈浪学了，呃，这个蛇底锤先带着吧，我们到时候打那个战斗的时候，我们再用这个凤凰单展翅啊。然后我们再往前走，这边有一个好隐青年跟他对话啊，好久好山，可惜呀、啊，可惜。哎，小贵是来欣赏龟山美景的，路过。哎，有了好久好山，却还少了些什么？我不知道。少几幅好画来记录这番美景，实在是太可惜了啊！少了幅画该怎么办啊？哎，我们作画就可以了。小龟那双手，我看更我更不可能看错了。我的手，哎，我阅人无数啊，看过的手更是不尽其数。你绝对是画家的手啊！啊，这个前面的画有点啰嗦啊，反正他就是要我们在龟山作画啊。然后这个任务呢，是要求我们的队伍里的队友比较全的。我们现在有三个队友了，已经有啊，这个胡铁花。啊，不是蝴蝶花，这个楚留香
朱七七以及楚李寻欢啊，还差一个队友就是王莲花，一定要王莲花在队才能做做全。我们一共要画五幅画，第一幅画是我们主角自己画的，所以只要我们就不需要队友的需求啊。我们这边来了一个九铺图啊，然后第二幅呢，在这边在广场这里啊，这里这里是朱七七画的。啊，我们一个一个把这个支线清完，我们再继续搞别的。我们再往前走，一共五个作画点，最后一个作画点呢是需要王莲花。我们现在队伍里没有啊，但是我们可以给大家指一下，看一下。到时候这个那啥的时候，大伙小伙伴们就可以自己去找这个点位了，就不需要我再回头来指了啊。哎，然后这个把这个画也做完啊。这个支线呢，你说这个奖励比较一般啊，就到时候我自己完成了就可能不录到视频里了，因为。王莲花入队还有好长时间啊，啊，然后再往山上走啊，大欢喜女菩萨，哎，我现在看楚留香看到这个大欢喜女菩萨了，真的是这个大欢喜女菩萨，怪不得这个游戏里这么强啊，因为在小说里就很强。这个有块有个亭子啊，后边有一个石壁，这里明显是有隐藏的。后边另一个呃队友的入队是在这个位置啊，我提前稍微的剧透一点点啊。然后这是第四个作画点啊，哎，这是李寻欢的作画点，他来执笔啊。啊、哦，还差最五最后一个第五个，第五个就在这个龟山的山巅上啊，一路上呢能稍微的踩一点草药啊，这边啊就随便踩踩也不是很重要，但是比较重要的是呢，上面有一个加属性的呃灵芝还是什么来着，我忘了啊，嗯，在这边，这边有一草药，在这儿啊，这个地方。槐木果啊，对，有一槐木果加一力量的啊，这里啊，但是画技不足，要适当的人指导才能成画。这边就是缺王莲花啊，哎，一共就是这五个点位啊，然后拿到一个槐木果，我们下山、啊。下山回来呢，在这个小屋这里先跟无名氏对话，先回答一下他的问题啊啊，说吧，这是第二次无名氏，第一次我们是在朱家的那个地方，江南朱家啊。单季的考验啊，四种单药其实就让我们区分哪些是补血的，哪些是加加蓝的。选第一个啊，大香放小环，还魂；小香放天津帖续期单啊。这里呢奖励也很一般，其实就是把这四个单药啊，一个给我们一些还可以吧，聊胜于无啊。然后这边这边好像没东西了啊，应该是没东西了。然后我们下去往下走啊。这算是第三个小支线啊，然后这里有一个药方，不要漏掉，培元散图纸啊，然后这边我记得，嗯，这里这边有一个玩具啊，有一个陀螺，然后这边桌子上，这边桌子上有一个金创药。再有没有漏掉东西，还请大家补充啊！这是我目前找到的这些啊，然后支线大概也就是这些，一个画画，一个呃这边给材料，然后一个面蛋，还有上面的这个无名氏啊。然后接下来呢，就是来跟这边的这个面摊摊主啊老鲁叔对话，客官要吃面，白菜面、肉丝面还是蹄花面？白菜面不要白菜，肉丝面不要肉丝，蹄花面不要蹄花，酱料呢？每一碗面都不要酱料，但每一碗面都要加酒啊！真是暗号啊！所以这个什么老鲁叔是个个女女人哈，整天扮个男人在这儿，总算可以透透气了。你若是不扮成男人，龟山怕是要人满为患啊！这个花屋妈看来很漂亮啊！这个胡铁花的部分的小说我还没看到啊，所以这里就不跟大家不跟大家扩展了，等我看完了再跟大家说。哎，就你这张嘴啊，你这切口怕不是从他口中骗来的。这你可就错了，他若喝醉想说什么，我可管不住啊。这倒是真希望他多醉个几次，多喊几声姑妈来听听。这位是，这位是仁义庄的陈宇，便是他提醒我来找你的。哟，仁义庄啊，听说走了一堆人，来了一堆大侠，也不知道哪来的能耐啊。你说吧，究竟是什么差事儿？竟不直接找他帮忙，要如此大动干戈的找人？谁告诉你我不找他帮忙了？还不是那家伙给我搞失踪，失踪。不错啊，这柴手本来就是直接想给他接啊，为了怕他不接，我还刻意和他打赌拼酒啊。他若输了，便要愿赌服输的接下这门差事。他竟然还和你拼酒，看来他终于终究还是没学乖。谁说不是呢？结果呢？结果谁知道他隔天酒醒人就跑了，所以我才好只好先放出消息啊，把楚留香引来替你找人。
哎呦，你叫陈宇吧？你可真聪明啊！哎，姐姐这里还缺个聪明的人，怎么样？有没有兴趣到姐姐这来干活？姐姐可不会亏待你哦。啊，不用了，呵呵真可惜。不过没关系，姐姐可以等你。陈宇兄弟现在是仁义庄的要员啊，怕是没有办法，就剩我一个人了，可不是要员吗？哦，不对，还有个王二呆是吧？哈，哎，他失踪前有什么征兆吗？一点征兆都没有。要是发生了一件怪事儿啊，什么怪事儿？不知道哪来的野孩子，在我这个桌子上刻了“狗窝”两个小字儿。哎，这铺子虽然小啊，但也没有狗窝到狗窝的程度吧？真是的啊！或许我知道他人在哪儿了。哎，这点线索你就知道了，不愧是楚留香。既然如此，就交给你了，务必要帮我把他带回来。这楚留香在古龙小说里也是一个大这个侦探的角色啊，基本上这个有事儿大家都喜欢找他啊。你朋友有危险。不错，你怎么发现的？提到狗窝的瞬间，你鼻子吸的气多了一丝。好家伙，这陈宇简直就是神了啊！你的鼻子本不好啊，不愧是你啊！啊，狗窝二字是我和二那位朋友很久以前的约定，他当时说，说不定哪天我会和他像野狗一样被人追的，没有地方可走，那时候就可以躲到那里去了。到时候发现狗窝二字的那个人，就要去救留下狗窝二字的人啊。而那狗窝便于位于龟山的西南方啊，我知道了。哎，我们现在就去啊。然后我们穿插着啊，趁着跑路的过程中来跟大家说这个楚留香，不是楚留香，呃，李寻欢的故事啊。李寻欢故事嘛，上一期聊到少林寺的那一那一段啊，但实际上少林寺后面还有一大段还没有说完，因为我们这个游戏的支线里是有这个少林寺的这个支线的啊，所以呃，等到那个支线的时候我们再说。我们把这段跳过不讲啊。但是呢，这个我们前面已经说了啊，这个当时在这个李呃李寻欢的这个世界里啊，肆虐的是这个梅花道啊，然后大家都误以误会怀疑李寻欢是梅花道啊，然后后边啊，这个经过李寻欢的种种自证清白吧，或者是他种种的推理啊，发现这个梅花道背后的这个人其实是个女人啊，那这个人就是我们之前已经提到过很多次的天下第一美人林仙儿啊，但是他当他知道这件事的时候。其实这个林仙儿已经跟他最好的朋友阿飞啊走到一起了，而且呢，林仙儿就特别擅长使用这种各种手段制服男人啊。这个阿飞虽然刚开始其实是并没有被他引诱的，但后面就是他种种的手段实在是匪夷所思啊，导致阿飞就后边还还是沦陷了。所以当后来呢，李寻欢告诉阿飞啊，说是这个。呃，梅花道啊，可能是个女人，而且是可能是林仙儿的时候，阿飞刚开始不愿意相信啊，但后来他其实是还是相信了，他是带着剑回到了我们的这个听香小住，也就是李寻欢住的那个小楼啊，现在借给这个林仙儿住那个小楼去找这个林仙儿了。至此之后呢，这两个人就失踪了，在江湖上失踪了。然后故事一晃啊，就从这个《小李飞刀》第一本小说过渡到了第二本啊，就是几年之后啊，在这几年之中呢，不但林仙儿天下第一美人林仙儿失踪了，梅哈道绝迹了，呃、啊，连小李飞刀也不见了啊，也不知踪影啊，不知道去了哪里啊。然后呢，在江湖上呢，就是呃，包括龙啸云啊，龙啸云之前不是跟算是跟李寻欢撕破脸了吧？因为他这个。上去报李寻欢的这个举动啊，这个已经暴露了他其实是把想想害李寻欢的这种本意和本心啊。李寻欢和他自己都明白，那既然李寻欢在少林一役中没有死啊，他其实有点这个无立锥之地的这个感觉啊。反正他就也离开了家里啊，也从家里离开了。所以呢，之后的李元或者是叫做星元庄啊，星星云庄就是龙啸云的那个庄宅邸啊，就只剩下。呃，母子和一个管家，这个管家是林仙儿的父亲啊。林仙儿的父亲算是一个糟老头这样的角色，但是还算是比较忠诚吧啊。呃，是在这个龙府当管家的，哎，就只剩下这么三个人了啊。然后，嗯，然后在这个龙啸云的这个龙府的斜对角有个小酒馆啊，在这个小酒馆里来了一个客人，这个客人一待就待了两年啊。这个客人就是李寻欢啊，每天晚上就要几瓶小酒，坐在这个。呃，酒馆的这个位置啊，就斜斜的看着那个小楼，看这个林世音的这个侧影，一待就整整守了他两年啊，直到两年后发生了一件大事儿啊。我们接着再讲，我们先来过这个剧情啊，这是呃这个谁的剧情？那个蝴蝶花的剧情啊，我们进去看看这一段其实有点我没我不知道对应的是书里哪一段啊，因为。
楚留香的传奇好几本啊，我就看了，我刚看了第一本啊，呃，我不太清楚它这对的是哪一段，所以我们这里就先按下不表啊。这边有一些姑娘把这个蝴蝶花给扣下来了，酒还有很多，公子不必喝的这么急啊。好酒当前若不及，我还幸福吗？啊，嗯，然后看到这么多人把这个蝴蝶花围在这儿了，这些姑娘是关外来的，我不知道是哪一本书啊。蝙蝠传奇嘛，我我我这个还没有看完啊。原来你的朋友是他啊。这小胡的这个模型其实还行，但是立绘稍微有点，稍微有点软了，有点不够硬，不够硬啊。你看这个，就还是这个问题，胸肌露太多了啊，没有必要啊。你的脸怎么这么难看？你是不是吃错了什么药、啊，还是被人踩到了尾巴？这人有尾巴，我怎么看不出他尾巴在哪？一个人如果成了老狐狸，就算有尾巴，别人也看不见。可是你们看他的样子，是不是有点怪怪的？是不是好像刚把一只又肥又胖的大臭虫活活的吞了下去啊？他喜欢管它叫老臭虫，他叫它花蝴蝶啊。嗯，这里没什么涵养的剧情，我们不看了啊，我们就稍微快点过啊。他从姑妈那里跑出来，在这儿啊，他说他在玩，实际上他是被人给扣下了啊。哎，你竟然都不笑，你竟然生我气了！但是这里里剧情没有表，他为什么会被扣下，以及他武功其实还算可以，怎么被这几个姑娘给扣下的啊？哎，你也不瞧瞧，人有这么好的酒，旁边有这么多好看的女孩子，居然还没有忘记把他朋友找来分享，你说这个人多够义气啊！要是我有这么好的朋友，我简直要流下泪来跪下吻他的脚哈、啊！哎呦天哪，你说的对啊，我服了你了！哎，然后这个上来啊。盈盈一礼啊，哎，二位公子要不要来喝几杯啊？然后我们这陈宇啊就出手了哈，啊，你做什么？把蝴蝶花交出来啊！我们不是请你喝酒吗？他的气息不是这样的啊，酒里有毒啊，后面也没表这毒是怎么解的，反正嗯，啊，哎，陈宇兄出手很快啊，被看穿了啊。呃，我最好快点割啊，怎么割都行啊。你果然还是负心汉，所以他们是冲着这个楚留香来的。楚留香是这个负心汉啊，所以你看他们用的这个都是江湖要害绝，江湖暗器，名字叫陌生少女啊，所以我也不知道这对的是哪儿的剧情啊。然后我们让这个家有余上吧，哎，算了，不想让家有余，但是沈浪后边能加好多经验啊，让家有余上吧，吃点经验啊。虽然不练它，哦，那这里很简单啊，这个没啥难度啊，我们就快点儿过啊，然后边打我们边继续说刚才那故事啊，呃，我就随便打打，不要太在意细节，我们赢了就行啊。然后刚才我们说到哪儿？说到这个小楼外边的酒馆啊，来了一个酒鬼啊，每天晚上在这儿喝几壶酒啊。然后呢，这个酒馆的老板叫做孙驼子啊，背后有一个大大的驼峰啊。然后这个孙驼子呢，就慢慢的，因为这个人在这儿一住住两年，而且住在他的这个酒馆小楼的后边啊，所以慢慢的他们俩就有点成为朋友的这种感觉，惺惺相惜的这感觉啊，每天还能聊聊天甚至有一次呢，这个李寻欢他这个咳疾犯了啊，被这个咳倒在地啊，这个。嗯，一病不起的时候，还是这个孙驼子照顾的他啊，所以类似这样的一个关系啊。然后呢，突然有一天啊，这个这个原本非常平静的这个新云庄附近就不太平了，来了非常多的江湖人士啊。这些江湖人士呢，互相之间还都不对付啊。呃，来了很多杂七杂八，这段描写其实特别的长，来了很多杂七杂八的人啊。但是其实不重要啊，就知道最重要的呢，其实就是。金钱帮的人来了啊！金钱帮的少帮主上官飞啊，我们之后会在游戏里遇见这个人啊，他带着一群人来了。然后这个上官飞呢，跟咱们游戏里也没有咱们游戏里的那么废柴啊，其实。其实要强不少啊，然后呢，这帮人就把这些来各路来的武林人士啊，这个金钱帮的这帮人啊，就把各路来的这些武林人士，呃，给就算是杀走了，或者是打跑了，这样的一个意思啊，就是不希望别人插足这件事儿。那原因是什么呢？他们每个人手里都有一封信啊，这封信上的内容是什么呢？这封信内容就告诉他们，星云庄的里边藏了宝贝啊，有宝藏啊。实际上这明显是冲着李寻欢来的啊，因为。全天下的人都知道啊，只有李寻欢自己不承认啊。就是一旦动离是因，呃，这个，呃，当然也不是全天下人都知道，反正熟悉李寻欢的人都知道，一旦动这个离是因啊，这个李寻欢一定会来。所以只要在这里写到星云庄里有宝贝啊，所以李寻欢一定会出现。所以这其实是。奔着李寻欢来的一个局啊，哎，就是故事的开始就是这么一个回事儿啊。然后我们再先按下不表，我们来看这里啊，哎，输给你这个负心汉，我不甘心啊。哎，怎么一提到负心汉，难不成他们和老畜生是？哎呦，难怪会叫我把老畜生骗来。
所以他们根本不是冲着蝴蝶花来的，冲着楚留香来的。原来是你们，你们竟然也来到中原，就只知道他们是关外的啊，但是也不知道是哪一伙的。哟，你还记得？他不是说自己没有烂桃花吗？这不都是烂桃花？我怎么会忘？怎么会忘？我们若没来，你还会记得吗？我没忘过，你们走吧。好，我们走，但你最好不要忘记你答应过他的事儿。哎，你这说了跟没说一样啊，也不知道到底是哪路人。然后老胡的这个毒就算是解完了啊。风流寨啊，算是吧。啊，第一次听说风流寨不找本人，找朋友的啊。哎，三坛烧刀子够吗？六坛啊，行，那就六坛。哎，成交啊，走了，我们该回去找姑妈了啊。哎，等等等等啊！他不，他不想去找姑妈。上次杏花村啊，真抱歉，我不晓得那壶酒是老臭虫偷的，还以为是你害小杏花哭啊。呃，这次多谢了啊。呃，不用谢。呃呃，那个有事儿，有事儿您说话啊，别别磨叽啊。好，想加入我们仁义庄啊，收留我吧。啊，我武功也不差啊，是一等一的高手啊。求求你了，我不想回到花姑妈身边，我会死的。哎，怎么就这么不想回去？啊？花姑妈对你多好呀！哎呀，好好，我怎么会逃啊？你知道他跟他拆事是啥吗？哎，这里提到的这个就是我们《楚留香传奇》第一部的故事啊，就是借尸还魂的故事，发生在左青侯家的这样的一个故事啊。这个后边是有支线的，我们到那个支线的时候再跟大家说。这里只是提了个引子，这里提到的张柬斋呢，是楚留香这个时代。呃，最厉害的名医之一啊，左青侯呢是这个楚留香的故交，算是他的知己好友吧。啊，然后哎，至卑山庄就是左青侯家，然后楚留香经常去至卑山庄找找这个左青侯喝酒啊。然后左青侯当时最大的一个对头就是薛衣人啊，江湖第一剑客，又是第一剑客啊，楚留香时代的第一剑客薛衣人啊。所以薛家和左家是有世仇的，这个我们就先提一个小小的引子，后边我们遇到这个之前再跟大家说。嗯，老畜生啊，我告诉你，那肯定不好啊，不是护送那么简单啊。那明明上我们这个是左家千金病了啊，哎，有人照顾，要人照顾就有人赔，要人赔就有人说媒啊。他这是在说媒，他想把他给他说媒啊。哦，左明珠病了。啊，不如你帮帮我、啊，说几句。你那张臭嘴最擅长花言巧语，可不刚好，免得他有事儿总想着给我找老婆啊，我都快烦死了。他就害怕女人啊，我从不随便惹女人生气。刚才那帮人是怎么回事？你不随便惹女人生气啊？可以。哎，你说什么？我说你要进人一桩可以。嗯，这样胡铁花就算入队了啊。从今往后，你就是我胡铁花的好兄弟了。我们走啊。哎，要上花姑妈知道，那可就惨喽啊。也毒也不用解了，浓眉大眼很是英俊，漂亮的眼睛漂亮的像两颗大星星。旁人只可惜他是个酒鬼，还是个又懒又脏的穷光蛋。明明说话的神气很凶，见了女人却总是怕的转身就逃。嗯，然后别着急走哈。哎，虽然小胡子班说得空还是要找一下胡花姑妈，这里楚留香提示我们了。然后胡铁花的特性，它是以这个醉意效果为叠 buff 的，就像这个呃，就像是我们。小李飞刀的凝神一样，但是不同的是，醉意是有底 buff 的啊，醉意跟凝神不一样，叠太多虫也有一些不好。醉意呢，就是肉啊，它能加我们各种的这个柔啊、刚啊、混混元啊的抗性啊，哎，技能买醉，点击后指定自身就可以使用啊。不存在冷却时间，故而每次都可以买醉啊。但是它会让我们获得木炫和失神，所以会有底 buff 啊。小酌怡情，过量伤身啊。哎，独特状态醉意呢，向长承受伤害就是一个 T 啊。哎，多半围绕着获得和消耗最易上来那啥的。我个人觉得他作为 T 呢，没有沈浪和这个呃陆小凤好用啊，所以我基本很少带他，不是很好用的一个角色吧。但是他没有守护和嘲讽那样的硬控啊，所以要随时注意最易的数量，属于难度很高的英雄。说白了就是不好用哈。然后别着急走，我们回身啊，这里还有好多东西，炼毒配方、反魂香、图纸啊。然后这边啊，胭脂、金花胭脂。呃，我目前找的就这俩，但是我不敢说我有没有漏啊。有如果有漏掉的话呢，欢迎大家补充啊，我再回来补全啊。然后我们回去啊，我们先回龟山去找这个姨妈啊，然后再回过头来，我们再说李寻欢的这个小楼啊。哎，所以呢，这个金钱帮的这帮人呢，就来到了这个酒馆这里啊。这里讲了这么多，铺垫了这么多啊，其实金钱帮的这帮人不是最大的一个重点啊，重点在于呢，还有很多人也来到了这个呃。
这个星云庄，也就是龙啸云他家啊。这其中呢，有一个很著名、很厉害的人，是这个白小生兵器谱中排行第四的松阳铁剑郭松阳啊。哎，我们在后续的这个游戏的流程里，我们会遇到这个 NPC 的啊。这个郭松阳呢，算是跟李寻欢一见如故啊。当时他来到这个星云庄，其实也是为了李寻欢而来，他想来比武，他是个武痴啊。哎，他是想来比武的，结果呢，没有找到这个，就是跟当时其他的英雄碰见，都觉得他们太过太过不如，然后就找到了李，因为李寻欢在守着李世隐嘛，跟李寻欢遇上了以后，就拉着李寻欢去比武啊。本来呢，他们两个不算是朋友，但是是一见如故的那一种啊，就神交很久。然后两个人呢，就在这个瀑布旁边啊，就是我们这边不是有一个景儿叫做什么风风什么瀑布啊？我看一下这叫啥？这边啊，就是什么枫林瀑布啊，就类似在这样的一个地方吧。哎，他们两个人比武啊，其实就只比了一件几招吧。啊，这个比了这几招呢，就是一个人刺啊，就是郭松阳一剑刺过去，李寻欢往后躲啊，一直在躲，就这样的一刺一躲的过程，写了整整一章啊，其实写的很精彩，我这里很难描述的出来啊。但是呢，这一刺一躲之后啊，这个郭松阳就跟李寻欢说。啊，我输了，我输了，然后他就走了，他说我败了啊，然后就就走掉了。然后这个时候呢，这个在他们两个的林子后边出来一个人啊，就是孙小红啊。这个孙小红，孙小红和他的爷爷啊，孙白发，其实已经呃算是在这个星云庄附近出现很长时间了，也是被这个。说是李元里面藏有宝藏的这件事吸引过来的。其实孙白发，呃，祖孙两个人一直很欣赏李寻欢，很想帮他。但是在此之前，他们两两拨人其实不算认识啊，并不算熟悉，只是互相神交啊。然后李寻欢也其实还不知道孙白发到底是谁，不知道他是兵器谱排名第一的千机老人啊。但是在这里就遇到了这个孙小红在偷看他俩比武啊，因为他也来到了那个酒馆，之前在这个酒馆的那一大帮人里边啊。然后呢，来看他们比武之后呢，我把这段讲完啊。来看他俩比武之后，就说啊，呃，这个就就称他俩其实都很英雄啊。但是李寻欢就问你，你看出什么了？其实就打了一招啊，你看出了什么？然后孙小红说，这一招之中啊，你曾经三次有机会置对方于死地，而你没有出手啊。然后当最后你力竭了，你已经没有办法再出手，再去置他于死地的时候，对方也没有置你于死地啊。你们两个属于这种惺惺相惜的关系，但是他觉得还是他败了，所以他走了。然后李寻欢就对这个孙小红大为佩服啊，觉得这个女孩子虽然年纪很轻，但是眼力非常的。厉害啊！哎，就是这样的一个引子吧。后边还有一大段，我们一会儿再讲。一会儿孙小红入赘的时候再讲。哎，我们来回来先找一下这个花姑妈，这边拿一下这个支线任务的奖励啊。剧情什么的都不重要，我这里快点过了啊。因为这段剧情，我觉得呃也改编的吧，反正也不是很好啊。哎，说让他去护送这个左青左家千金，其实根本没这事儿啊。嗯嗯、哎，他很生气啊，经过啊、哎，加入人一双了也不跟我说一下啊。其实姑妈这里有黑本很不错的心法，我们是来拿心法的。啊，这东西你拿去啊，这是什么啊？飞香蝴蝶诀。这飞香蝴蝶诀里边呢，它是增强我们的这个跳跃招式、冲锋招式和冲冲撞招式的。这三类招式基本都是蝴蝶花和这个楚留香才用的啊。跳跃就是我们的那个踏月留香，冲撞招式就是这个这个第三招，我们楚留香第三招会给大家看一眼啊。所以这两个心法基本上是他们两个二选一来学的啊，加强的就是这几个招式啊。嗯嗯，当然我们其他人，比如说我们主角，如果选择学刀的话，刀法里面也有一招跳跃的招式啊。所以你如果这两个对手你都不带呢，你主角又恰好有这类的招式，你也可以给主角去学啊。毕竟主角这个人啊，你怎么加强都不为过，啊，后边一直单挑都是可以的啊。啊，这边说姑妈对他不错啊，不拉不拉的。我们现在来看一下这个武功秘籍啊，嗯、这边叫做飞香游蝶诀啊。然后我们看一下我们的这个蝴蝶花的招式啊，可以看到庄周梦蝶啊，这个是自身是个 buff 啊，这个醉蝶过境啊，这就是穿穿敌人的，穿过敌人然后施展的这种招式啊，和我们楚留香的那一招很像，我们楚留香的第三招万花丛中过啊，也是很像的啊，哎，所以基本上这两个呃心法我是给他俩学的，我这里就直接给楚留香点上了。四刚五四境啊，我们现在已经有五境了啊，很快就能把这个学来啊。然后属性还可以啊，不加了啊。然后龟山第一部分啊
，就算是完结了，我们继续去找我们的第二个队友，就是我们的孙小红啊。所以说到孙小红呢，其实我在看这个原著小说的时候，其实孙小红写的是非常非常精彩的，难得古龙先生把孙小红把这个女性角色刻画的如此精彩，这游戏里还原的一塌糊涂啊。在这个游戏里，孙小红简直就是个花痴的小傻傻小傻妹、小尊妞啊。哎，没事儿，总做这个猴子挠头状的这个小村姑一样的这样的一个人，但实际上在小说里是一个又聪明又伶俐啊，又很睿智，看得很通透，又非常深情啊，非常的。就是非常有灵魂的一个人啊，在这个游戏里完全一点一点都没有啊！我就不知道这个，还有人总说这个这个游戏的编剧怎么的，这个这媚女还是怎么着啊？我这没感觉到这个媚在哪里啊？媚在哪里？这女性角色的刻画简直了！哎，赶紧别墨迹啊！我不想跟你，我不想跟你打啊！女性角色的刻画简直了，刻板的一塌糊涂啊！我们来到这个白发居啊，进去啊！嗯然后呢，我们刚才的故事，我们继续讲，把这一点故事讲完啊。先看一下这个剧情吧。孙姑娘说的应该是这里了，这是孙白发和孙小红的故居啊。哎，我们回到我们刚才的这个故事里啊。这时候孙小红算是跟楚留香啊，不，跟楚留香，跟李，跟李寻欢第一次算是呃一对一的这个正面交锋吧。其实孙小红的对李寻欢的了解，大多数都来自于他爷爷孙白发的这样的一个描述，属于这种仰慕的这个状态，一直很欣赏这个人啊。但实际上，呃，真正的这种私下的接触，这里算是第一回啊。但是这样的一个接触呢，这个孙白发和这个孙小红来到这个新云庄附近的目的，就知道啊，这一次的这个阴谋，这些信的阴谋，就是针对这个李寻欢的，是来帮这个李寻欢的。啊，所以他们两个才会在这里出现，以及在这个地方。然后呢，孙小红跟这个李寻欢就有了一番对话和这个交流啊。这个对话和交流的篇幅足足占了大概两章的两书中两个章节的内容，所以没有办法说是全给大家讲啊。但是我们就挑一些呃最为关键和重要的啊，就是他俩斗酒啊，就是孙小红和李寻欢斗酒。李寻欢嗜酒如命啊，就是咳嗽成这样还不停的喝，也反映了古龙先生真的是古龙先生本人也是这样的，他也是他跟你。循环很像啊，就是就是得了很严重的这个这个肺肺部的疾病啊，但是呃也还不停的喝，最终就宁愿自己喝死在酒里啊，也不愿意自己就是被疾病呃给打打垮的这种感觉啊，类似这种感觉，然后。这个他们两个人斗酒啊，斗酒怎么斗呢？这个李寻欢明显是玩不过孙小红，因为孙小红一来他很喜欢李寻欢，然后李寻欢是那种很。就是李寻欢有点儿这个讨好型人格这种感觉，别人说啥他都不会怎么拒绝，只要这个人是个好人，只要这个人被他评价为是可交的和好人，别人说啥他好像都不怎么会拒绝啊。那对于女孩子他就更没办法那啥了，所以孙小红基本上拿捏李寻欢拿捏的是很死的，只不过李寻欢太爱李诗音了，或者是他觉得他自己太爱李诗音了，他在自己的回忆里想象里爱了李诗音爱了十几年啊。就天天拿个小木雕的人的雕，因为得不到嘛，所以得不到永远忘记不了。但实际上，我觉得他可能早这个十几年间对林诗音的这种感情，早就不是以前的那种爱情了。后来在这个古龙原著里啊，孙小红应该是我没有看到最后啊，但是我这个电视剧里，反正电视剧里孙小红和李寻欢后边是走在一起的啊。这个我猜古龙原著里大概也是往这个方向发展，我觉得往这个方向在写啊。然后呢？呃，所以孙小红把李寻欢拿捏的还是比较死，他俩在斗酒，他俩怎么斗呢？斗酒的方式很特别，就是孙小红问李寻欢一个问题，李寻欢如果能答得出来，孙小红喝；如果他答不出来，而孙小红自己能回答得出来，则孙小红自己喝啊，就问就这样的一个过程。但是他这样的一个过程呢，实际上是在帮李寻欢，因为他问的问题都是什么问题？第一个问题就是说，你知不知道这些信啊，就是写着这个呃这个李元或者是新闻庄有宝贝的信是谁写？的，然后李寻欢说我不知道他谁写，他特别想知道。其实啊，他说是是林仙儿写的啊，哎，然后他第二个问题就问你知不知道阿飞啊，你的好朋友阿飞，你的他最近的近况如何？他说我也不知道啊，他最近怎么样？他说他跟林仙儿在一起啊，但实际上呢，他并不知道这个林仙儿的所作所为是被蒙在鼓里的啊。然后李寻欢想问他他在何何处，但是这个规则不允许啊。他说只有你赢了，你才能反问我。在你没赢之前的时候呢，只能我问你啊，所以他只能忍着，不能继续问，只能继续喝啊。然后他再问第三个问题，你知道林先生为什么要写这封这些信吗？这个问题其实他隐隐约约是知道，李寻欢是知道答案的，但是他呃仍然回答的是不知道啊。然后孙小红告诉他，就是为了把你引出来，因为林先生唯一怕
差的人就是李寻欢，因为在整个《小李飞刀》的这部小说里啊，唯一一个不会被林仙儿的美色所。呃，吸引的人只有李寻欢一个人，从头到尾就只有李寻欢一个人啊，所以他最怕他，他想把他弄死啊，因为他不把他弄死，他知道他如果找到他跟阿飞的话，李寻欢一定会把他给弄死的啊。然后这就是第三个问题，那第四个问题呢？哎，第四个问题，你知道第一个想要杀李寻欢的人是谁吗？就是孙孙小红问李寻欢，他说我还是不知道啊。结果呢，他说能杀得了你的人其实没有几个，但是有一个已经来到这里了，就是上官惊鸿啊。呃，上官惊鸿就是我们金钱帮的这个帮主啊，也是我们呃这个白小生兵器谱排名第二的这样的一个人啊，仅次于天机老人，李寻排第三嘛，啊，宋阳铁剑郭宋阳排第四啊，这样的四个人啊，哎，所以这个就是这样的，说他已经来了，然后他爷爷实际上就是天机老人去替李寻欢去把这个上官惊鸿给拦住了，因为他想保李寻欢，因为他知道李寻欢现在的这个状态可能打不过上官惊鸿，因为上官惊鸿身边还有一个金木命啊。就是我们后边你，你你这个加的动画里你都看到过啊，金木命的这个人啊，这个人也是拜倒在的林仙儿的这个石榴裙下啊。然后最后他问他的一个问题就是，你知不知道为什么金这个上官惊鸿会被吸引来？因为一般的宝藏根本就不可能吸引到上官惊鸿这样的大人物嘛。啊，因为什么？因为楚留香的啊，楚留香，我总喜欢说楚留香，呃，小李飞刀的这个李寻欢的父辈跟沈浪家是旧交啊。你可以看到这个这个关系啊，就基本上李寻欢跟沈浪可能是岁数差的不是很大的这种啊，哎，他们两个父辈算是旧交啊，说是沈大侠归隐之前啊，呃，不差的差的我说错了，不是差的不是很大，就是差的一辈的这个岁数啊，所以刚好沈浪的儿子阿飞跟这个这个李寻欢才能交交在一起啊，所以沈浪大概是。呃，李寻欢的父辈的这样的一个年纪啊，说沈浪沈大侠当时在归隐的时候，把他的绝世的两本剑谱就放到了这个李寻欢李元李家，啊。然后小李飞刀学了其中一本就可以力不虚发这个名扬天下，那把另外一本拿到岂不是这个天下无敌了？所以上官金鸿是为着这本来的啊。哎，所以呢，就是问了这么些问题啊。实际上，孙小红的这一系列的目的，就是为了把李寻欢灌酒灌醉啊。所以到这个为止呢，呃，就是为了把他救出去啊。因为他知道，如果李寻欢不喝醉，他他带不走李寻欢。他是希望李寻欢不要跟这个上官金鸿他们交手的。所以啊，这就是第一次我们的这个孙小红在呃《小李飞刀》的这本书里啊，跟这个李寻欢的正面交流，或者是正面正式出场啊。前面虽然有什么说书啊等等的场景，但都不算正式。出场啊！我们先来拿收集品啊，这里有个木盒，里边有一个庐山云雾茶，所以你可以看出这个孙小红到底是什么样的人。其实还有最后一个问题没有没有问出口啊！最后一个问题，他问李寻欢的最后一个问题是：你是不是还爱他爱的要命，甚至不惜为他去死啊？大家都知道这个他指的是谁，指的就是林诗音啊。但这个问题是李寻欢这辈子最的最痛的问题，他也回答不了，也回答不出来，他没办法，他只能喝酒啊。但是其实。这是，但是在李寻欢就是繁衍去看孙小红的时候，他这只在孙小红的眼中看到了无限的温柔与深情啊。他其实问这个问题，并不是为了刺伤李寻欢，而是他真的很心疼，很心疼这个男人啊。所以这才是真正的孙小红，而不是这个长得像个小猴子的村姑啊，并不是这样的。书里的孙小红不是这样的啊。这边有一个秘籍啊，叫做《以丝罗以乔木》，是一个双刀秘籍啊，这个可以给孙小红去学啊。然后这边这边还有一个药方啊，活络丸图纸，嗯，我目前就找到这三个收集品啊，有漏掉的欢迎大家。呃，补充啊，说了一大堆啊，讲了很多孙小红的故事，是因为我实在很喜欢这个古龙先生写的这个女性角色啊，太可惜了，给给搞成这样。我们来看看游戏里是怎么还原的，太难过了，简直。孙小红，哎，你来啦！哎，小书童。让我让陈宇来陪我来的，原来如此。虽然和我想的不太一样，不过都一起来坐坐吧，一起坐坐嘛。哎呦，这没事儿就要忆往昔一番啊！这当年的这幅景啊，这龙啸云第一次来这个李园的时候啊，这个地方应该改一下。你细节能不能抠一抠？这起码不应该写龙夫人吧？这是回忆耶，能不能注重一下细节？河洛的同学们，差评啊，简直差评！衣服也不再换一下的，例会也不说年轻化一点，诗音啊，大哥，哎，李大哥你怎么了啊？没什么，我们走吧
。其实李琼恩一直活在自己的回忆里，走不出来啊。孙老先生不在，爷爷去给孩子们说书了。他说他老了，得多撒一些种子才行。虽然我听不大懂，但爷爷提到这件事儿时，心情好像会特别好。原来如此。那孙姑娘，你找我来，所谓何事啊？嗯、呃，这个嘛，你看就是这个，就是这个猴子挠头的这个。这个动作简直绝了呀！还有这个这个模型，这这这黑丝是怎么回事？为什么一定要搞成这样？你是怎么练成小李飞刀的？别误会，我没有别的意思，是因为爷爷总和我说，那是经历过风霜和险恶才能练成的功夫。可他老人家经历的肯定不比你少啊，却总是夸你好。你到底经历了些什么？孙姑娘，你问的实在太高明，我确实无法回答。这句话肯定是想还原这个他俩斗酒，他回答不上来问题的。但是你看他问的这些都是啥，以及怎么问的，完全没有还原，好吧？哎，为什么人生爷爷说人生如画本？李大哥，你这么大一一本活，你这么大一本画本，还能有回答不出来的问题？啊、呃，如此说来，你问我的问题，问孙老先生不就好了？他说话本可比我精通多了啊。那不一样，爷爷的答案肯定和你不同，毕竟你是不同的人。既然都不同，孙姑娘又执着什么？你认为我是什么人，便是什么人罢了。嗯、哎，又来了，猴子挠头啊！啊，你看看这这跟跟个憨批一样啊！你说的好有道理，不愧是读困书的人。哎、啊，我看气死了，我简直呀、啊！这个这个地方把孙小红写的，简直太让人生气了。问我这边的这个朋友啊，我没有故事可以讲啊。哎，孙家大小姐何在？又是这个黑人啊，这是那个神秘组织啊。之前在那个朱婷家也遇到啊，这边孙小红家也有啊，这边还要再打一场。真的，我真气死了。我本来刚开始的时候也没有这么大感觉，我自己玩一周目的时候，哦、呃，也没有啥感觉啊，因为当时的时候是。没没怎么看过原著啊，并没有什么太大的印象。但是现在一来啊，我这当我知道原著是啥样之后，我再回来看，我就发现这孙小红简直了。<咳>我要是看过原著，再让我再写那个测评视频，我还得再多骂五分钟啊。嗯，孙小红的技能其实是非常强的。孙小红在网上已经有很多各种构构筑了啊，她她其实是很强的。她辅助无论是辅助主角打这个破绽。还是辅助这个呃打这个架势伤害，还是辅助我们的那个呃小李飞刀啊打那个破绽啊都是很厉害的。他的技能是看破，就让敌人周围的这一圈全都是这个破绽点，我们就一回合之内啊就可以强力输出了。他是一个很厉害的功能型角色吧，本身本身其实也还可以啊，也可以走闪避流啊，也可以走闪避流。嗯、这里我们哎呀，这样都随便打打了，太生气了。我还在很生气啊！我们这里挥剑就可以了，他们很菜啊，一挥剑就死了。哎、啊，这这就是来上来混经验的，无所谓。给大家看一眼这个看破，这个看破，这个看破的范围还是挺大的。然后呢，一旦被看破之后呢，这敌人周围这一圈啊都是可以，都是可以那啥的。然后我们七彩刺激能打两点的架势伤害啊，这样我们就可以把那些比较弱的啊就直接给他打这个虚弱了啊。嗯嗯并且呢，这并不是只有他一回合，在他下一次行动之前啊，哎，这个还是这一回合啊，应该是这一回合，不是他下一次行动之前啊，这一这一回合，呃，都是生效的啊，都是生效的，所以还是很不错的一个技能啊。这里直接卷死好了啊，然后这边挑个眉。我还没用这个罗汉拳呢，我一周末的时候没用这个技能，没没太在意，没怎么上。啊，陆小凤啊，陆小凤听说很强，所以我们来用用看啊。这里打不打都行啊，就拉个嘲讽就可以了。这边把别人的位置提一提啊，激励是吧？哎呦，现在终于版本更新了，右键可以取消了啊，不用一个个点了，直接右键可以取消了。这个早就应该有的功能啊，现在终于更新了。特别特别难得哈、啊，特别难得，我们直接推进啊！嗯，凤来提，凤来提，我们把它，我们把它也凤吟九出，嘲讽，一招不出啊，就就是嘲讽，主打一个看热。你看一下反击啊！哎，就回十点内力
啊，这是凤尾呃，这个凤尾九除的效果、啊，只要在范围内可以反击两次。但是就回十点内力，这个罗汉拳没有想象中，好像没有想象中厉害呀、啊。嗯。<咳>回的有点太少了，这个 buff 啊，这边随便打一打。嗯，战斗很简单啊，没有什么难度啊。这边这俩人都晕了，先收一个，微剑先收一个。这里，这里，哎，死了。这边我能不能一个袖剑带走？带不走啊，血条太厚了。突刺，好死，战斗胜利啊！呃，这种剧情的战斗虽然敌人的等级很低，但是经验还可以啊，基本都是让我们前期升级升级的啊。然后一会儿又咬牙自尽了，哎，他想要突袭啊，结果天机老人来了啊！你们想对我孙女做什么？你当你们当你们自己是谁啊？完了，我刚才不小心扛错了，这剧情被我跳过去了。嗯嗯，反正就是他们服毒自尽了，刚才不小心摁了个扛错了。哎呀，呃，互相见面啊，互相啊说啊，你好你好啊，我是谁谁谁啊，这个金钱帮来到这个附近了啊，没想到我久未入关，竟这个金钱帮已经这么强大了啊，类似说这些话吧。啊，然后我们主要看孙小红跟主角，这不会都让我跳了吧？我不是故意的。哦，对，这边他就是说，又是又是我们刚才讲的那个故事啊，就是问问题的这个故事。结果现在变成了孙小红和主角也问啊，就是你可以问我几个问题，一会儿我来问你，你得回答我。类似这样，我们可以问问这些人是谁啊？坏人吗？是金钱帮派来的，但也一直没有证据可以证明，并且金金钱帮是当今大事之一，没有人招惹，没人敢说三道四啊。他这里提到了我们之前遇到的那些黑人，有可能是金钱帮啊。当然也有一部分的原因，是因为原著里，呃，跟这个在这段剧情里啊，我们对对垒的这个敌方就是金钱帮啊。前几年啊，他们还不会明目张胆的袭击我，但最近也许是实力够了，便开始对外伸出爪牙。目标似乎是兵器谱排名在前位的人啊，针对的呢却常常是大侠身边之人。他们不是第一次袭击，算起来已经是第四起了，每一次都被爷爷吓走啊。毕竟爷爷虽老，却依然位于当今兵器谱首位，威名还在。哎，你为何找旅行欢呢？呃，好奇啊，他这个所以说他总是为了成全别人牺牲自己啊。爷爷说他还不完整，必须从什么感情中醒悟过来。我不是很懂，就感觉好傻呀，真的好傻呀。总之，爷爷很欣赏他啊，所以我对他也特别仰慕啊。哎呦我的天，把他写成了个小傻子，这可咋整？看一次生气一次啊！爷爷说你是沈天君的小书童啊，我觉得很有趣，所以就这样喊你了。哦，哎，他想知道李大哥的故事啊，结果没等问就被爷爷叫走了。怎么又要说书了啊？哎，说人一桩缺人手啊，就把孙女儿也派给我们了啊。哎，谁来照顾你啊？平常都是爷爷照顾你，什么时候你照顾我了？可是这样谁陪你说书呢？不行不行。小红算是上次袭击已经第四次了，我不可能每一次都刚好在这身边啊。啊，孙老先生的意思是呢，正在调查江湖之事啊，你可能帮助你成长。嗯，比起言传，直接参与其中才能成为更好的说书人啊。又是猴子脑啊。嗯，田玉小兄弟，我不知道这个孙女能不能跟你待上一一阵子啊？我没意见，但我没有故事。我是个我是个工具人，我哪来的故事啊？哎呀，这个孙小红写的我简直了，吐了。嗯嗯，斩茶后，好了，我就不送了啊，你保重啊，不要我在了，不要偷懒啊。好，爷爷，我走了啊。其实这个天机老人之前一直藏在暗处保护他的孙女儿，我们不来，他孙女儿没事了。他跟沈天君看起来这个意思是故交啊，梳着两条大辫子的可爱姑娘，个性天真爽朗，乐观而充满希望。与爷爷一同江湖卖艺，只说不唱，说书说故事，说江湖轰动的大事儿，也想谱出自己的故事啊。这里我们就孙小红入队啊，白发故居支线完成。然后这一期时间其实也挺长了，但是我们还有最后一点点，我们去拿一个沈浪的很厉害的功法啊，就是我们之前
触发过的一个支线啊，就是这个破庙疯子。这里呢，其实显示的让我们二十一级再去啊，但实际上我们是有办法能够提前拿到的，而这个功法真的很厉害啊，算是沈浪的毕业呃剑法之一。当然主角也可以学啊，呃，但是因为主角还是那个问题啊，招式太少了，招式太少了。但是因为沈浪自己的招式也很厉害啊，就是基本上这些就是队友基本上他们自己的招式就很厉害啊，包括后边解锁的这些都很厉害，都可以用到最后的。所以，嗯、呃，拿到剑法给主角用也无可厚非啊，就是换着玩呗。嗯，就清权力培养主角就可以了。然后我们吃一下，吃一下这个女儿红，然后给嗯、呃、沈浪去调整一下我们身上的这个装备啊。哎呦，沈浪没到九级啊！我上一次打是九级打的，应该问题不大吧？没到九级应该问题也不大。我们拿一下，首先把这个霹雳可以摘下来，霹雳是可以给予对面随机两面破绽。我们可以试一下这个霹雳，我没用过这个啊，但是可以试一下。嗯，然后其次呢，我们之前已经学了，把这个招式给它装一下，就是这个凤凰单斩式啊，把这个挥剑还是要的吧？呃，把这个实体球换下来。我们一会儿一会儿是沈浪跟轩辕三光单挑啊，凤凰单斩式它有两点的架势伤害啊，主要要这个架势伤害。啊，我们一共需要在五回合内打轩辕三光。五点驾驶伤害啊，所以为什么拿这些东西啊？嗯，就有这个疯狂单斩式，你只要命中够啊。我们再看看沈浪的加点啊，现在是精准一百零一点五，可以稍微的再给他改一改，比如说，呃，体魄不用特别高，我们加一点灵巧，灵巧对精准的加比较多啊。呃，内劲还是得要的，我们把意志也洗下去一点，我们再加一些啊，追到差不多一百零五，我觉得应该够了啊。嗯，因为轩辕三光的闪避比较高啊，到时候我们多存档啊，我们先存一个档，看看能不能行啊。不行，我们可以再调整一下。我当时是九级的神浪打的，但八级理论上应该够，但是八级缺四点属性点儿，我不知道会不会影响比较大。如果不行的话呢，嗯、呃，神浪其实就差一点去升级了，刚才少上少让他上了一场啊，所以他现在只有嗯、呃、一点点，差一点点技能啊，但是问题不是特别的大啊。我们在这里存一个大档啊，存一个档。我看到这里啊，这是第三张的存档，嗯，存一下。好，然后我们进去，进去就触发剧情了。嗯，这个剧情应该第三章之前来都可以，虽然三光走之前来都可以啊。啊，这个视角绝了啊！赵那樵夫所言，这应该就是破庙了。轩辕三光，你不要欺人太甚啊！恶毒鬼轩辕三光，果然是他。这个人就有点像是，呃，我记得那个。金庸先生有小说里啊，这个《笑傲江湖》里也有一个非常就是信愿赌服输的那个人，后来当夷林小师傅的徒弟的叫啥名来着？啊，也是个色是个色鬼，也是个赌鬼啊，有点像这两个人的这个感觉。轩辕三光啊，哎，恶毒鬼在欺负人，我们去看一看啊。这个人呢，就是特别喜欢赌啊，见谁都必须要打赌啊。哎，恶毒鬼，前两个人没见识，你龟儿子倒是有点常识，知道老子是轩辕三光啊。城里城外混这行的，谁不知道你这疯子？啊？你既然知道老子，就应该知道老子从不耍赖。你又怕个啥子？刚才我把银子交给那樵夫时，可眨了一下眼；可你一掌打向那农夫时，却也没眨一下眼啊！你懂什么？老子这是为他好。废话少说，接下来该轮到你了。你若赢我，我同样给你张千两银白银的银票；若输了，则要接我一掌啊！等等等啊！我你要了我的性命也没什么意思啊！我知道附近有一个世人垂涎的秘宝，我是为他而来的。不如就把宝物作为压注，你看如何？秘宝，这世上还能有什么秘宝？你们龟儿子在胡彦峰找无敌间谍时，老子可曾搅和在一起过？啊，他不在乎秘宝啊。也罢，既然是送到手里的东西，姑且看看也不赖。不过，既然让你换了压注，那法子就要让老子来定了。你想怎样？旁边那几个人你可注意到了？注意到了又如何啊？看、嗯哎、怎么看？小丫子脾气极大，但也挺标致的。老子就跟你压这两个人都不是他的夫君，哟，你拿本姑娘寻开心，瞧这姑娘脸都红了，肯定被说中了。轩辕三光，你肯来十六运不济，怕是要输个精光了。我压这两个人肯定有一人是他夫君，你找死啊！本姑娘才还没，哎，二位且慢啊，在下与这位姑娘并非情侣，莫要胡乱猜测，误了姑娘清白，我也不是啊。啊，什么输了啊？看到没有，老子赢了啊！好了，赶紧把秘宝交出来，老子要看看到底是什么东西啊！好吧
，宝物就交给你啊。小子，你这是什么意思？分明是一张藏宝图，我可没骗你啊！我把宝物让给你，我可没说我已经找到了呀。你这个龟儿子想唬老子，老子废了你啊！哎，我们约定一了，你岂可食言？你想干嘛？搁老子的，你敢骗老子，还敢问老子你要干什么？不好啊！哎，朱七七其实还是很善良的。哎，老怪物莫要欺人，有本事先跟本姑娘过几招啊！结果他也打不过，是吧？嗯，谁回话谁就是老怪物，敢不敢和本姑娘过过手？你丫头，你这暴脾气跟老子可真像，太对老子胃口了。我本来以为轩三光能入队的啊，结果不行啊。其实还挺适合当队友的，我觉得啊。你功夫太嫩，和你过招没啥意思啊，不如来跟老子赌一把。懒得和你废话，总之本姑娘赢的话，你要把那人放走。哎，要是你输了怎么办？我我输了。你想行侠仗义，就得称称自己的斤两，敢浪费老子的时间，那我就替这家伙接老子一掌。你以为本姑娘不胆大包天，还想接，根本接不住啊。嗯、呃，你们你的武功接不住这掌啊？你在笑本姑娘武功差？兄弟，是陈宇是保护你，七七，不要不识抬举啊！烦死了，演够了没有？磨磨唧唧什么？你想英雄救美？那好，若你们输了，便各自接老子三掌啊！老子就不杀这丫头了。可以啊，没问题。原本一条人命换你小子两条命啊，老子也不亏啊！既然决定了筹码，方法自然由我来定。这我压制破庙，压根找不到什么秘宝，那藏宝图是假的啊！丫头，你笑什么？我笑你这要砸一大跟头了。找宝物解谜团，这两个家伙可是行家中的行家，你输定了。嗯，那我们现在就来找这个藏宝图啊。这人危险啊！本一中本人一桩闲赏过的人都危险、啊。你何时才会懂得小心行事？我也是救人心切啊，怕那个轩辕三光一怒之下把那人给他也杀得了你。不错，若是他不在乎约定，突然发难怎么办？你可知道有多危险？我知道你们会护住我的，不是吗？哎，这就是仗势欺人，哼，肆意妄为啊，对吧？本姑娘总归是救一条人命嘞啊！罢了罢了，赶紧看看藏宝图的线索吧。嗯，写上了一张这一带的地理环境，笔墨已经褪色，这一带的山势啊，破庙中的院落和结构也准确无误。在这香炉对应的位置，有一处朱砂红墨笔的记号啊，暗示了宝藏就在此处。哎，旁边写了四个字啊，剑起云涌啊，这是什么意思？不确定啊，但这句话很熟啊，四处探寻线索吧。啊，我们首先呢，先来到这边啊，嗯，我看看这里吧，这个地方这柱子后面啊，很阴啊，藏了一个，这叫什么赤血粉啊，这是个毒药啊，赤血粉图纸。然后呢，看这个死掉的农夫互动一下啊，被人一掌打死了，腹部啊，衣服破裂，腹部一掌，真力灌入。喜欢朝腹部下手，这一点我们记住啊。然后呢，可以跟这个香炉互动一下啊。嗯，却在这个香炉这里，但是看不出储物的空间。再跟他们对话一下啊。嗯，找了一整天啊，都翻遍了啊。除了这几个石灯笼，实在找不到。石灯笼下面空空如也啊。哎，然后我们再来问问轩辕三光啊，你有啥想法啊？我等着你表现呢，问我干啥啊？啊，这宝物分明是前天下第一，名捕万里，鹰也找不到的东西啊！你对那俩小白脸可太真有信心啊！那四个字根本就是幌子，不然那个老秃鹰怎么都没找着啊？我记得当年的九州王沈天君貌似也念过这四个字，后面还有半句来着：“剑起云涌啊，风穿风穿浪回啊。”你何如何得知？我徐徐剑法时背背过一句新诀啊，难道风穿浪回果真是缺少关键线索？但我又为何正巧啊？嗯，然后这边这边这里有一颗灵芝啊，哎，我目前呢就找到这些啊，这些东西是我知道的啊。然后来解这其实就是什么什么剑起云涌啊，这边有个山对吧？我们把它切成，把它这些切成云啊，弄一下灯笼。哎，这边这是个云啊，就不知道这是云还是浪啊，反正。呃，浪什么浪起剑回，可能是浪吧啊，可能是浪。然后这边原来是个斧子，我们推一下啊，这边变成剑啊，就解开了，就能打开了啊。嗯，这边就能拿到这本剑谱了，但是他不给我们啊。嗯、上头写着九州王剑谱啊，这是沈天君的剑谱。哥，老子、小子，你们竟然找出了庙中宝物！看来有两把刷子，没想到九州王的传世绝学会限于此处啊！嗯
，哎，吃这个藏宝图跟他脱不了干系啊，把剑谱交过来，我不给呢，愿赌服输，输不起就得死啊，你应该没忘记吧？那宝物本身那小子输给老子的吧？快拿来，且慢啊，先稍等一会儿，听我说一事。江湖人都说轩辕兄是那逢人必赌，无赌不欢的大赌徒，不错吧？但轩辕兄刚才只与诸娘赌了一把，还没与我俩对赌呢。如此一来，恐怕有损了轩辕兄的大赌徒的名号啊。你小子倒是有意思啊，和老子赌一把，有胆子主动找上门对赌的，老子还是第一次见。你想赌什么？我就赌这个剑谱，赢了这剑谱就给我，如何啊？这爹的剑谱总不能给你吧？哎，那行，我跟你赌啊，有趣啊！你小子对武功挺自信啊，那咱们就比划比划，我也不欺负你，五招之内攻破老子的架势啊，这个剑谱就让给你。输了呢，啊，就没有了啊。好，我跟你比啊。哎，就是这里说到的啊，就轩辕三皇等级很高，二十三级我没记错，还是二十一级啊？忘了，看一眼啊，啊、嗯，二十三级轩辕三皇，但是学的也是江湖拳法，哎呀，一三点的移动力啊，一点的这个招式范围，就是说能打四啊，这一战是只能上沈浪一个人的，而且必上沈浪一个人啊，也没什么可说的。后边李寻欢也有类似的一战啊。然后呢，可以用这个霹雳，我也不一定一次就能过啊，这个有点看运气的啊，因为它的闪避还是挺高的我看一眼，它闪避有百分之四十五点八，所以刚才我们堆堆精准啊。这里首先必须得走上去，而且最必须得打中它一次啊。嗯、哎，打中了还可以啊。哎，他往他往这边走啊，他这个铁靠山很烦啊，但是还好我们走到这头啊，然后就看这一把了，能不能打得中啊，就看这一下了。没没中，咱就独挡。哎，中了啊，中了就过了，中了只要不死，我们就过了啊。<咳>觉得快死了，吃药啊！啊，我们也啥也不干了，我们就吃药啊，吃个金创药三百血，挂屎就行啊。然后一会儿就会触发剧情、啊。哎，挺有一手的吧？吃我这招啊，一个箭步右掌顺势打出啊，又急又猛啊。无法回避啊！我护住腹部，刚才已经提示了，对吧？哎，然后，然而这掌势头虽猛，却后劲不足，见势不妙又收手啊，却先行一步将三三光拽向自己啊！一道巨大的声响过后啊，哎，胸口倒着胸口退了一步啊，这样就能打掉三点架势啊！所以我们只要打掉两点就可以啊。然后沈浪直升五级啊，从八级升到十三级，直升五级。然后习得招式沧海伏珠啊，这之后沈浪就是我们队伍的 carry 大哥了啊，是等级最高之人。有意思，啊，你小子功夫不赖啊！轩辕兄承让了，某家算是输给你了。九州王剑谱是你的了啊！哎，我就拿到了这把这个卓越品质的啊，剑回浪回云涌剑、哎，这个剑法还是很厉害的啊，还是很厉害的。啊、嗯，能打两重风穴，两重冰寒啊！靠靠这个力量和意志，其实是挺适合沈浪的。但是就像我说的啊，沈浪他自己有很多很好的剑法，这个可以给主角学啊。但是主角这意志又不高，反正你自己看着办吧，都可以啊。啊，沈沈天君是我们的故人，不错啊，老子与你一交手便知道你为何要与我赌这剑点了。那九州王的剑法，老子曾有缘见过一次，但是当真是气势恢宏，宛如银河泻地一般。而你这剑法与他虽像，却另有不同。敢问那不同之处为何？你这数招之间火候固然尚不足，更重要的是，比之当年的九州王多了不止一丝冷酷。啊，许是小兄弟年少轻狂，但若要完整发挥这剑法的潜力，还要有得九州王那无与伦比的胸怀与心境才成。多学多谢仙元兄指点啊！冷酷啊，不错，你这朋友虽然看起来随和亲切，一手剑法却是冷酷的很啊！不多说了，小娃娃们后会有期。嗯，后边还能遇到他。陈宇兄，这九州王剑谱归咱们了，你为何与他对赌啊？因为我们果然都想要这本剑典，而此人竟然好赌不如依他的规矩行事。但沈浪这么做也太冒险了。若是为了一件想知道的事儿冒点险是值得的，而陈宇兄出自沈天君门下，一定也会出于同样的原因而冒险的。沈天君的剑法本与我无关的，不错，你的身法武学一招一式皆没有九州王剑法的影子。但有了这部剑谱，现在开始或许也不迟。不对，还是太奇怪了。沈大侠不教陈宇，却教了沈浪你，这是什么原因？那还不是最奇怪之处。真正奇怪之处是，你的剑法比他冷酷。不错，我学到的剑法，从心诀、剑诀、招式名称到套路演变，却又与这九州王剑法丝毫不差。好比我所使之剑法，比喻为清溪中的
湍流数波啊，时缓时急。那么九州王的剑法使来，恐怕是有如汪洋暖流，源远流长了。竟有如此大的差别，是呀。若非我今日见了此一剑谱，我也不知两者之间有此出入。我习的竟是一支冷酷的剑法。无论母亲亦或沈大侠，他们的剑法应当都是守护人的剑法才对。那教了你剑法的那人又是谁？我也不知道啊。我只知道这一定与胡彦峰事件有关。嗯，反正就强行有关就对了。嗯好的，那本期视频的时间也很长了，这一期我们做了算是三个队友的大支线啊。哎，也给大家讲了很多很有趣的故事啊！那本期节目就给大家带来到这里，感谢大家收看。如果你喜欢小米的视频，别忘了给我一个三连。我们下期节目再见吧，大家拜拜。